nova instrução normativa do INSS, mais uma mudança favorável ao trabalhador. Não se exige mais o requisito permanência em um determinado período. Portanto, fique ligado comigo, que eu vou dizer para você quando, como e a quem se aplica essa novidade que é favorável e benéfica aí para o trabalhador. Eu sou Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, aproveita a oportunidade, já se inscreve aí no canal para continuar acompanhando o meu trabalho, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Bem, vamos lá então para contar essa novidade, que é o período aí que não se exige mais o requisito permanência. já deve ter ouvido aquela frase, eu até disse várias vezes por aqui também, você que acompanha o meu trabalho, acompanha e entende um pouco de aposentadoria especial, naquela lei que diz o seguinte, é devido a aposentadoria especial a todo trabalhador que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, desde, compro desde que comprove a permanência, pois é, Existe um período agora que não precisa comprovar a permanência. Mas o que é essa permanência? Vamos, então, dar um conceito aqui, segundo a lei. Eu sempre gosto de fundamentar os meus conteúdos, porque a gente sempre procura trazer conteúdo de qualidade para você. Então, o conceito de permanência, conforme o, regula o regulamento, artigo 65 do decreto 3048-99, ele diz o seguinte. Considera-se... Tempo de trabalho permanente, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, como eu disse para você, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Então, vai para a atenção, tem que ser inerente à atividade ali. Veja-se que o conceito de permanência ele é definido pela forma indissociável, que é a exposição ao agente nocivo se dá com a prestação da atividade. Isso é, quando a exposição é intrínseca ao desempenho da profissão, ela é permanente. Portanto, aquela questão de dizer que um profissional da saúde, por exemplo, um enfermeiro, um técnico, um médico, um dentista, ele não está permanente, que já existe... É, processos é, na, na, na fase administrativa aí na, do INSS em que ele nega o benefício dizendo que é, era intermitente. Ora, se um profissional de medicina, por exemplo, ele está no ambiente hospitalar, ele está permanentemente em contato com bactérias, com, ele está em contato com risco, com agente nocivo à saúde. A norma não exige o contato direto com o um agente nocivo durante todos os momentos da prática laboral. É o que está dizendo aqui um artigo especializado em previdência social também, que eu pesquisei e trouxe para você. Mas sim, a exposição ocorra habitualmente e seja inerente à profissão. Então, acho que deu para entender aí. Não se pode exigir, por exemplo, que um profissional da saúde, aquilo que eu disse, esteja de forma integral em contato direto com o paciente que está doente, com doença infecto-contagiosa, para que a atividade especial seja reconhecida. Isso porque o risco de contaminação está ali no ambiente, ele é indissociável da atividade. Se o trabalhador da saúde está dentro do hospital, ele está em contato com a bactéria, ele não sabe, ele não está vendo mesmo que ele utilize EPI, ele está em contato, mesmo que seja esterilizado, pode haver, sim, o risco. Agora, vamos para um conceito de, de, de permanência, que é a jurisprudência na justiça. Que a justiça, que os tribunais, que as turmas de uniformização já deram ganho de causa. Por exemplo, existem várias jurisprudências interpretando a forma correta do conceito de permanência. O recente julgado, por exemplo, da TNU nos temas 210 e 211, que tratam da exposição aos agentes biológicos e à eletricidade. Outra questão. 
O tema 210 ele diz o seguinte, para a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º da lei 8.213-91, a tensão elétrica superior a 250 volts exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se de acordo com a profissiografia o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Mesma situação, é indissociável, independente do tempo mínimo de exposição durante a jornada. Ele pode ficar sete horas sem estar em contato, mas durante uma hora ele vai estar em contato. Então, todos os dias é permanente. Já o tema 211, também da TNU, diz o seguinte, para a aplicação do artigo 57, parágrafo 3º da Lei 81391, os agentes biológicos, agora falando do pessoal que trabalha na área de saúde, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional avaliando-se de acordo com a profissiografia, seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente do tempo mínimo de exposição durante a jornada. É o que eu disse. Tem também... Uma decisão aqui do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que diz o seguinte: a habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, referidas no artigo 57, parágrafo 3 da Lei 8.213-91, não pressupõe a submissão contínua ao agente nocivo. Durante toda a jornada de trabalho, quer dizer, não se exige que esteja ali durante toda a jornada de trabalho. Não se interpreta como ocasional, eventual ou intermitente a exposição íncita ao desenvolvimento das funções cometidas ao trabalhador que está integrada à sua rotina de trabalho. Mais uma vez, está integrada, faz parte da rotina, faz parte do trabalho dele estar em contato com o risco, estar em contato com o perigo. Então, é permanente. Então, aqui já descarta aí essa questão de dizer que em algumas atividades não é permanente. Mas eu vou dizer para você já já qual é o período que não precisa de discutir nada disso. Essa discussão só é exigida numa situação. Vamos lá, que eu quero mostrar a decisão, a nova instrução normativa. Eu vou mostrar a nova instrução normativa e o que ela traz no seu teor no seu conteúdo a respeito da permanência que acabou em determinado período aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Aqui está, da caracterização da atividade exercida em condições especiais. Nós estamos aqui na IN 128 de 2022. Eu peguei apenas, deixa eu mostrar aqui, ó, aposentadoria especial, nova instrução normativa do INSS, março de 2022, foi publicada no dia 29, da aposentadoria especial, sessão 1, do requisito de acesso. Vamos lá, então, para o trecho em que eu quero te mostrar a respeito da permanência. São várias coisas que a gente vem mostrando aí ao longo desses dias, e a cada dia tem uma nova informação aí, eu sempre busco trazer informação que seja positiva para o trabalhador, porque ferrado já está, então... É claro, a gente tem que informar também né? situações em que não é, não é favorável e que mudou para que você fique alerta, para que você fique atento, mas eu gosto mais de compartilhar conteúdo que agrega, vamos dizer assim, valor, que seja favorável, que ajude, que tenha uma novidade positiva. É muito bom né? quando você dá notícia boa. Infelizmente, a gente tem que dar notícia ruim de vez em quando também. O artigo 268, para fins de concessão da aposentadoria especial, será exigida a comprovação do exercício da atividade de forma permanente, entendendo-se como permanente o trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a efetiva exposição trabalhadora ao agente prejudicial à saúde é indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço, exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde durante o período de 15, 20 ou 25 anos. Parágrafo segundo, aqui está a grande questão. Parágrafo segundo, eu vou até dar uma destacada nele aqui. Nesse momento, eu vou deixar até maior aqui, para que os senhores possam ver junto comigo. Vamos aumentar a fonte dele aqui um pouco. E tá bom. 
para períodos trabalhados até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, de 28 de abril de 95, que alterou o artigo 57 da Lei 8.203, de 91, não será exigido o requisito permanência indicado no CAPT para os trabalhos exercidos em condições especiais que prejudiquem a saúde, bem como o enquadramento por categoria profissional. Veja aí, que maravilha. Então, existem muitos e muitos trabalhadores, talvez, não sei se é o caso, se é o caso que está me assistindo, que começou a trabalhar antes de 95, que começou lá nos anos 80, início dos anos 90, e tem lá seus 5, seus 6, seus 8, quem sabe até 10 anos, para comprovar atividade especial até 95, que você ainda não se aposentou, e que essa informação é relevante para você, sim. Você pode conhecer alguém que esteja trabalhando, que vai se aposentar, compartilhe esse conteúdo com ele também, essa informação é relevante para ele também. Então, eu quis trazer essa informação aqui, porque milhares, e que são milhões de trabalhadores, precisam, de repente, se aposentar na aposentadoria especial, contar esse tempo antes de 95, que é enquadrado por profissão, por profissão, por categoria profissional, nós já falamos sobre isso, temos vídeo aqui gravado no canal a respeito desse tema, basta você comprovar com a sua carteira de trabalho, com a sua, o seu livro de registro, ou se você não tem carteira, que se você trabalhou lá, o recibo de que você recebia, que você trabalhava numa situação de risco, então, é, enfim, outros tipos de prova, testemunha, enfim, se, se não for o caso de você ter trabalhado registrado, mas não precisa de PPP mais. É outra novidade que eu postei no vídeo anterior. Se você não viu ainda, dá uma olhada onde não precisa mais do PPP. Está bem destacado lá na capa. E também não precisa de comprovar a questão de permanência. Ou seja... Deve-se aproveitar, sim, se você tiver período especial anterior a 95, aproveite esse período, use esse período para melhorar o seu benefício de aposentadoria, talvez para aumentar o seu tempo de contribuição, porque, de repente, você não completou os 25 anos, mas você pode converter esse período aí em, de especial para comum, aumentar o seu tempo de contribuição, que se aumenta para o homem 40%, para a mulher 20%. Então, aproveite isso daí a partir dessas informações. Então, quando for fazer o seu pedido de aposentadoria, converse com seu advogado, já sabendo, é importante você estar conhecendo. Às vezes o servidor pode querer utilizar a regra antiga, você exige que, que utilize-se a nova instrução normativa, se aplique a nova instrução normativa, no seu caso, para que você seja beneficiado. Muito obrigado se você ficou comigo até aqui no vídeo. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.